Dios para el cuarto mes no enfocándose en la Deidad misma, porque a diferencia del, del calendario babilónico, donde sí, Tamuz se le puso el mes en honor a la Deidad, los judíos tomaron el nombre porque coincidía Tamuz con el cuarto mes. De hecho, Tamuz no es una mala palabra. Tamuz, según la opinión de algunos, porque sí existen varias opiniones respecto al, a este vocablo, cuál es el verdadero significado, y nos dicen algunos que significa realmente hijo de la luz. Así que, eh, bien, la tribu del mes que tiene sincronización con el mes de Tamuz es la tribu de Reubén. Recuerden que estamos haciendo la conexión entre los meses, eh, las constelaciones, bueno, en este caso los meses y las tribus, en relación al orden eh, en que acampaban los hijos de Israel en el, en el desierto. El nombre de Reubén, para aquellos que, que no lo sepan, que estén en el, en el proceso de aprendizaje del hebreo, recuerden que Reubén esencialmente nos habla de la visión, o sea, de la vista, reía en hebreo. Y recordamos las palabras de Lea, registradas, o sea, la madre de Reubén, registradas en Bereshit 29.32, como pueden ver en sus notas. No dice el texto que Lea concibió, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Reubén. Pues dijo, por cuanto el Eterno ha visto, en hebreo, Ra'a, mi aflicción, sin duda, ahora mi marido me amará, haciendo referencia a Jacob. En base a ello, a su experiencia, en ese momento, llamó a su hijo Reubén, que viene, repito, de reía, la vista, la visión, la capacidad de poder ver. Hay muchísimos eventos que ocurrieron en el mes de Tamuz, eh, si no tienen una, una enciclopedia judía, recuerden que hay una online, en línea hay una enciclopedia, aunque en inglés, por supuesto, se llama jewishencyclopedia.com y ahí pueden tener más información eh, virtual sobre los eventos importantes que tomaron el lugar en Tamuz. Le traigo simplemente algunos eventos notorios que tengan relación con el tema que les quiero transmitir. Por ejemplo, lo más significante es que en el 17 de Tamuz, de este cuarto mes, tomó lugar el pecado del becerro de oro, o en hebreo, Het Ha'egel, el error con el, eh, el becerro de oro. También tomó lugar el, el pecado, el error cometido por los espiga, eh, espías, perdón, definido en hebreo como Het Ha'meraglim el error, el pecado de los espías, y obviamente tiene conexión ambos sucesos con la vista, con reía. No solamente porque el pecado del becerro de oro tomó lugar cuando se ausentó el líder, en este caso Moshe, el Redentor, y, los, y el pueblo quería ver al líder, quería percibirlo, quería verlo, no, no aguantaba un minuto más sin verlo, y por lo tanto dice que hicieron un becerro de oro ejemplificando realmente su deseo interno, el deseo egoísta, sin comprender, por supuesto, es un mensaje más extenso que podemos tratar quizás más adelante, sin comprender que realmente el, el Redentor, el Sadik Moshe, se ausentó para el bien de ellos, ellos en un deseo egoísta de recibir, no comprenden esto y por lo tanto se manifiesta el pecado del becerro de oro. De igual manera, el Het Hameraklim, el error, el pecado de los espías, tiene conexión con la vista, porque ellos fueron a espiar, fueron a ver la tierra de Israel antes de entrar todo el pueblo, y la mayoría de ellos, los 10 diez diez espías, percibieron, o sea, vieron todo, pero desde, desde un punto de vista muy negativo. Obviamente tiene que ver de igual manera, vemos, con la, eh, con la vista. Y claro, vamos a ver más adelante que hay una conexión también con el mes de Tamuz, el cuarto mes, y el mes de Av, el quinto mes. Porque mientras Tamuz es el mes relacionado con la vista, vemos Reuben, vemos los eventos drásticos, eh, fuertes que tuvieron consecuencias 
eh, funestas para nuestra nación, todos tuvieron que ver con la vista. Vamos a ver que en Av la conexión es entonces con, eh, con escuchar, Shemia. La cuestión entonces en Av, que es el mes que le, que lo, que le continúa, tiene que ver entonces con el escuchar. Y vemos una conexión porque según la tradición, los, eh, los espías salieron en Tamuz, ven eh, negativamente la tierra de Israel y regresan entonces en Av y transmiten al resto del pueblo. Y entonces el resto del pueblo en el mes de Av peca con Shemia. O sea, escucharon un mal reporte y aceptaron ese mal reporte de parte de los diez espías. También se nos dice por tradición que cesado el sacrificio perpetuo, el 9 de Af, aunque lo vamos a ver más adelante, toda esta información, eh, cómo Tamuz y Af siempre están conectados esencialmente entre vista y eh, el medio de escuchar. Bien, los, los nombres, ustedes saben que los nombres de los espías cuando se mencionan en Números capítulo 13, no llevan un orden, podemos decir, en base al nacimiento de, de las tribus, de cada tribu. Por ejemplo, ustedes saben que el, el, el orden de nacimiento es Rubén, Shimon, Levi, Yehudá, Isashar, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se mencionan así. Ni siquiera se mencionan en base al orden eh, en que estaban acampados. Cuando se mencionan a los espías lo pueden ver en sus notas hay una conexión entre Reubén y Shimon ambos son contados juntos pero en lugar de continuar con Levi y Yehudá a quienes se mencionan es a Yehudá y Sashar y en lugar de continuar con Zebulún según el, el orden de nacimiento de, los, de las tribus se continúa con Efraín, Benjamín y después llega hasta Zebulón por lo tanto este orden nos eh, aporta para nuestra exposición que hay una conexión íntima una vez más entre Reuben y Shimon los hijos mayores de, eh, de Jacob igualmente de, de Lea pero esta unión esta conexión entre Reuben y Shimon se perpetúa mucho más en natura o sea, recordemos, de aquí en adelante, una vez que menciono a Reubén, recordemos que estamos hablando espiritualmente de la vista. Cuando mencione a Shimon, estamos hablando de la audición. No lo mencioné anteriormente, pero lo vamos a, a mencionar eh, cuando lleguemos al mes de Ad. Como eh, Shimon, para aquellos que no conocen el hebreo, Shimon nos habla de eh, Shemia, de escuchar. Es interesante que eh, como vemos en la conexión o en la, la mención de las tribus como eh, es Caleb y Yehoshua los que traen el, el, el reporte positivo, Caleb es de Yehudá, Yehoshua Binun es de la tribu de Efraim o sea, ambos vieron lo mismo que vieron los diez espías, pero lo vieron de manera positiva desde una perspectiva un poco más eh, espiritual o sea, si los frutos en la tierra de Israel en Eretz Kenan eran grandes ¿qué podemos percibir de ellos? que hay prosperidad, que es una tierra próspera no hay por qué percibirlos de manera negativa pero sin embargo siempre el que mira pues posee cierto dominio sobre aquello que está observando él puede definirlo como bueno o como malo por ejemplo, si si en Eretz Kenaán vieron que la gente moría, según el reporte de los, eh, de los diez espías, espías negativos, esto se puede ver de manera positiva. ¿Qué significa que la gente se muere? Que Hashem está destruyendo a los malvados que habitan en esa tierra para darnos la entrada a nosotros. Así que Hashem está de nuestra parte. Pero no lo vieron de manera negativa. Es importante también, como pueden ver en sus notas, que a colación con los espías, termina la, la información de la Torah en el libro de Bemidbar, capítulo 15, y nos conecta la misva de Tzitzit, la misva de usar eh, los flecos en las cuatro puntas de nuestras vestimentas, 
lo conecta con el evento de los espías. Otra vez tiene relación con la mirada. Y dice así el texto, Y os será para ustedes por sit para que cuando lo veáis, ahí tenemos la conexión, cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos que Hashem, de los mandamientos de Hashem, a fin de que los llevéis a cabo, y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido. En otro sentido, la vista debe influenciarnos un mensaje espiritual más allá que la simple vista. O sea, tenemos que abrir nuestra percepción de la realidad. Y para eso, por supuesto, tenemos que acercarnos a la sabiduría de la Torah, la cual nos va a enseñar cómo poder percibir la realidad espiritual detrás de lo físico. Con este mensaje iniciamos la, la primera conferencia. Recuerden, todo lo que pasa en el mundo físico no es nada más que un mensaje de una realidad espiritual. Así que ver es definitivamente un medio para comprender. Ver es un medio para comprender realidades que a simple vista no se ven. Recuerden que la materia no nos puede evidenciar todo sino que eso es un medio cuando vamos, hablamos, hablamos de medio obviamente no es el objetivo el objetivo lo encontraremos si canalizamos mejor dicho, si nosotros eh, usamos el medio adecuadamente y esto lo hablamos creo que en la semana previa también cuando hablamos de la materia como la materia no debe ser percibida como un fin en sí mismo como no debe ser usado un, como un fin en sí mismo y lo mencionamos en diferentes eh, aspectos de nuestra vida, eh, la comida, eh, la sexualidad, etcétera, etcétera. Todo debe usarse como un medio para un objetivo mayor. O sea, cuando digo todo me refiero a la materia. Recordamos también el evento de la serpiente de cobre que debe hacer Moshe. De igual manera, para mirar, Vemos cómo la, la, la serpiente es un medio y no un fin en sí mismo. ¿Qué ocurrió en años posteriores? Nos dice el Tanaj que los hijos de Israel comenzaron a adorar la serpiente de cobre. Vemos entonces la desviación del mensaje o en este caso del medio, la confusión del medio como objetivo. Recuerden la serpiente tenía el objetivo, eh, era puesta en, una, en un nes, nos dice la, la Torá o sea, en un estandarte, para que los hijos de Israel tuviesen que mirar hacia lo alto, o sea, miraran a los cielos, los cielos nos habla de lo in, in, inalcanzable en aquel momento, o sea, nos habla de la dependencia, la dependencia de Hashem. Por supuesto que cuando nos hablamos de ojos, de vista, eh, la capacidad de percibir a través de los ojos, en hebreo ustedes conocen las expresiones Ain Tová, Ain Ra'a, el ojo bueno y el ojo malo, lo que se conoce después acá en, en el mundo hispano como eh, el mal de ojo. No me, eches, no me echen mal de ojo. Realmente en hebreo, buen ojo, ain tova, significa generosidad. Y el ain ra, el mal de ojo, hace referencia a la cómo se puede decir, de, de tacañería. La persona generosa, dadivosa, en contraste a la persona egoísta que no quiere compartir. Bien, el mazal, el mazal de este cuarto mes, el mes de Tamuz, relacionado con Rubén, el, la constelación, es un cangrejo. O oh, en español ustedes saben cáncer, en hibrid esto es sartán. Sartán, en hebreo, hace una conexión de igual manera a la visión, a la vista. Ustedes saben, quizás, cómo se dice eh, película o filme en hebreo, en el hebreo moderno, por supuesto, seret. Seret, de la, de la misma raíz de sartán. O sea, hay una conexión con la vista, inclusive dentro de, eh, del mazal, el mes, el personaje eh, tribal, los eventos que ocurrieron en el mes, y todo está conectado con la vista reía. De hecho, ustedes saben que el sartán, o sea, el cangrejo, es una criatura que vive donde? Mayormente donde vive, vive en el agua, ¿cierto? 
Entonces, en términos espirituales, el agua no es un medio quizás tan difícil para poder comprender lo espiritual como lo fuera quizás el firmamento. Recuerden que hablamos eh, la semana pasada, creo que fue así. Mencionamos cómo el ser humano, antes de llevar algo a cabo, a la acción, primero lo procesa básicamente por dos canales previos. Primero está en la mente, tiene ese deseo, luego lo va estructurando en su mente hasta que finalmente lo va y lo plasma en la acción. De igual manera hablamos de la creación en Bereshit. Primero se crea la luz, luego el agua y después el firmamento. Vemos entonces que el agua es exactamente un medio entre la luz y el firmamento, entre lo que es intangible y lo que ya definitivamente se puede se puede sentir tangiblemente, completamente, así como es el firmamento. Así que el agua, como dijimos, sí, es tangible, pero aún no la podemos sostener a menos que preparemos un recipiente. Así que este mes, el mes de Tamuz, es precisamente ese medio, el medio a través del cual podemos comenzar a preparar un, eh, un recipiente para comprender, para canalizar el mensaje espiritual. Quizás eh, para otras personas les es muy difícil, por supuesto, pero en este mes, las personas que nacen en este mes tienen esa capacidad conectada con el agua. Repito, está entre el firmamento y la luz. O sea, el agua está más cerca a la esencia misma porque no tiene tanta tanta firmeza como en este caso el firmamento está, está cerca de eh, la idea original antes de que pase a ser procesada y finalmente se concrete como dijimos eh, el 17 de Tamuz se rompieron las tablas las primeras tablas obviamente y como ustedes saben el 9 de Av comienza la destrucción del templo dijimos la conexión que existe entre Tamuz y Av, entre ver y escuchar. Obviamente ustedes saben que eh, Moshe, Moshe se encontraba en las nubes. Cada vez que Moshe iba a ascender, iba a conversar con Hashem y Baraj, con el Ser Supremo, lo hacía a través de nubes. Las nubes son medios eh, de acercamiento a la divinidad recuerden que los cielos ejemplifican el trono de Hashem un lugar inalcanzable un lugar que no se puede medir y las nubes es de igual manera lo intermediario entre el firmamento entre lo, la materia el mundo y el más allá el cielo podemos decir de igual manera dijimos anteriormente el agua Ve veamos ahora las nubes ¿qué son las nubes? Las nubes esencialmente son formadas por el agua. Por lo tanto, vemos una vez más el evento de acceso de Moshe para recibir la Torah, acompañado con las nubes, un medio de acercamiento eh, comparado con el agua, con el cangrejo. Moshe se ha separado, pero para aquellos que tienen la capacidad, como dije al inicio, de ver positivamente, pueden comprender que el Redentor sigue presente. ¿Cómo sigue presente si realmente se ha ausentado? Quizás murió el Redentor, el líder espiritual, el Sadik, sigue presente mientras nosotros, los seguidores, perpetuamos sus enseñanzas. No, es, no hace falta que el líder esté presente para que haya respeto por él, para que le demos honor. Y esto es a través de eh, la vivencia de su enseñanza y esto es lo que no pudieron hacer los hijos de Israel en ese momento donde eh, Moshe sube en una nube para encontrarse entonces con la luz infinita se quedan con sus ojos en el firmamento y piensan que Moshe se ha desaparecido y entonces toma lugar el, el pecado del becerro de oro el Heda Egel y esto lleva como consecuencia como ya dije, el rompimiento de las tablas así que el potencial está en este mes poder recibir esas tablas de manera adecuada 
no desmayemos pensando que el Redentor se ha desaparecido. El agua, como ya dijimos, solamente es un medio para, inclusive un medio de elevación, porque nos hemos, eh, hemos eh, sido elevados del de firmamento, de la materia, a un nivel un poco más cercano a la luz infinita. Nosotros tenemos que crear ese canal, o sea, nosotros somos ese firmamento para bajar la Torah a nuestro mundo, a través del Sadik, a través del, del medio que se ejemplifica en la nube, o sea, el agua. Debido a que la percepción en, esto, en ese momento de la historia fue errada, entonces, ya dije, se creó el becerro de oro, que es la idolatría, no estuvimos listos para recibir las Lujota Eben, la, los, los diez códigos. Y por eso es que el 17 de Tamuz se hace ayuno en recuerdo, eh, obviamente recuerdo positivo. El objetivo con el ayuno es mejorar eh, nuestro, nuestras cualidades, no simplemente lamentar sin nada más, sino que trabajar, trabajar por no repetir ese error aún en nuestras vidas. También esta época de Tamuz es una época, como ven en sus, en sus notas, una época de verano. ¿De qué nos ¿Qué significa el verano? El verano nos habla de calor, ¿cierto? El sol bien fuerte y la luz, como ya explicamos en otras conferencias, obviamente nos recuerda la revelación, la manifestación de manera clara y concisa. O sea, el sol es imposible de taparlo con un dedo, así que siempre nos recuerda a una manifestación clara de la divinidad, a cual hace referencia en este caso, obviamente, a la Torah. Y claro, cuando se nos entrega la Torah, cuando se nos revela algo así de manera tan clara, no como la, la, la luna, que quizás sí puede taparse con un dedo, no así el sol. Por lo tanto, la revelación, mientras mayor es la revelación, mayor son los desafíos, mayor son los retos que tenemos ante nuestros ojos. Así que hay un enorme potencial en este mes de Tamuz, de poder percibir la realidad a través de la materia, simplemente tenemos que trabajar sobre eh, las cualidades positivas que ya hemos desarrollado y aquellas que están en proceso, de igual manera ir trabajando sobre ellas, siempre teniendo presente no dejarnos influenciar espiritualmente, eh, negativamente mejor dicho, a través de lo que miremos. Recordemos que todo en nuestro mundo no es malo en sí mismo, así que detrás de los desafíos que vienen con la revelación de la Torah, en este caso la aparente desaparición del líder, hay un gran potencial. Hay que tener ojos para poder percibir en este mes, en el mes de la luz.